हेलो स्टूडेंट्स आगे क्लस अलरेडी फुरिया ट्रांसफर्मे दो क्लस कर नहीं जेने गे जे फुरिया ट्रांसफर्म कि खाए ना माथा दे कोथा के एलो कैन फुरिया ट्रांसफर्म एत इम्पर्टेंट एंड फिजिकल सीगनीफिकेंस अफ स्टाडी फुरिया ट्रांसफर्म अफ एनी पार्टिकुलार फांगशन तो बुझे गे फुरिया ट्रांसफर्म एक ब्रिज विटुईन टू डिफारेंट स्पेस ये आलदा आलदा स्पेस जमन स्वर्ग एक स्पेस होते नरक एक स्पेस होते मर्त और एक स्पेस होते तो डिफारेंट स्पेसर मध्य क्यों जावा आसा करब ठीक है हाउ टू माइग्रेट विटुईन डिफारेंट स्पेसेस तरह वे हे फुरिया ट्रांसफर्म सेज से अनेक समय मैपिंग बला है स्पेसटा के खूब सुंदर भिजुअलाइज करा जाए बड़ो जो जदि क्यों एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स क्च करिस हाँ सेटाई करते हैं ना से एक्स रे डिफ्रैक्शन एक वस्तु आज कि डिफ्रैक्शन ओ तरा तो जानस ब्रैक्स ल ठीक है एरक क्रिस्टल प्लें आखान एक्स रे से रिफ्लेक्टेड हेखान एक रे गल ये एटमिक प्लें और यहाँ हे ठीक नीचे एटमिक प्लें तो ऊपर थे एक रे एलो नीचे एक एलो तरा एखे इंटरफेयर कर लो को पैटार्न एक स्पट तैरि कर स्पटर एनालिसिस को बोझा जाए जो क्रिस्टल भेतरे अरेजमेंटा ठीक कम आटमगुलो कि भाव क्रिस्टल भेतर सजानो आसरे डिफ्रैक्शने क्यूँ स्क्रीन मैं एटमगुलो सजानो आबियलि एक्स स्पेस सजानो आज क्रिस्टल सेबियलि एक्स वाइज मैं पजिशन स्पेस सजानो आज सोचा कथा दोअर्डिनेट स्पेस कंतु आप खाली चोखे देखते पाई ना एटमर मध्य कथाए कि आ कि भाव देखी एक्स रे पाठाई पर्दार ऊपर फिली पर्दार ऊपर अनेकगुल स्पट देखते पाई पर्दार ऊपर जो स्पटगुलो देखते पाई पर्दाटा क्यों पर्दाटा क्यों केस बेस बस डिटेले जाब ना कारण आपात मैथ फिजिक्स पढ़ी क्योंकि बेपार एक मन रखिस कारण तेल पर जो पढ़ी सलिड स्टेट फिजिक्स जो पढ़ी तक बेपार बस मजा लागे जो क्रिस्टालोग्राफी क्यों शुरू ही बै स्टाडिंग द के स्पेस पिक्चर अफ अ क्रिस्टाल मैं सोजा कथा एक स्पेस एक रकम टाइपर क्रिस्टाल आखने एखने सोडियम आखने सोडियम एखने सोडियम एखने एखने सोडियम मजे हतो क्लोरिन यक जिनिटा एक्सप्रेस देखते ए रकम मैं बोलते चाहिए और भलोक जो बड़ो क्रिस्टाल आँखी रुबिक्स किूबर मत आ कि लाल लील हलूद सबुज किऊब था मैच पड़ाते हैं कलर टू कलर क्रिस्टाल मध्य तो रकम ही बेपार थे ये एक्सप्रेस एक्सप्रेस कोअर्डिनेट स्पेस एक क्रिस्टाल के देखते एम य्रिस्टाल के मैपिंग कर एज इफ बैजिक एक स्पेस अन्न स्पेस जो ट्रांसफार करी एक ही क्रिस्टाल के के स्पेस देखते लागे जस्ट कलेक्शन अफ डट्स कोअर्डिनेट स्पेस एक सेट अफ प्लें बोलते मोमेंटम स्पेस जस्ट एक डट बोझा कोअर्डिनेट स्पेस और एक डिफारेंट सेट अफ प्लें बोलते केस मोमेंटम स्पेस जस्ट और एक डट बोझा अन्कटा थार्ड सेट अफ प्लें इन कोअर्डिनेट स्पेस तर मान मोमेंटम स्पेस और एक डट बोझा तोअर्डिनेट स्पेस जेटा ए रकम देखते 
মোমেন্টাম স্পেসে সেটা কিন্তু খুবই সিম্পল দেখতে সিম্পল তার মানে উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য মোমেন্টাম স্পেস বা কে স্পেস এবং অ্যাডিকুয়েট নলেজ অ্যাবাউট দ্য ফুরিয়ার কনজুকেট স্পেস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এমন হতেই পারে যে এই মনে কর কোনো একজন এলিয়েন মানে আমাদের চোখটা তো এমনভাবে তৈরি যাতে আমরা এক্স ওয়াইজের দেখতে পাই এমন হতেই পারে যে কোনো একজন এলিয়েন তার চোখটা এমনভাবে তৈরি যে সে শুধু কে এক্স কে ওয়াই কে জেড এইটাই দেখতে পায় তারা আবার এক্স ওয়াইজের দেখতে পায় না এরকম কিন্তু হতেই পারে তাহলে সেই লোকটার চোখে পৃথিবীটা কেমন দেখতে হবে সেটা ভাব মানে এটা তো একটা বস্তু এই যে অ্যাটমিক প্লেন দূরে দূরে এঁকেছি বলে ঘন ঘন করে আঁকলেই তো এটা একটা বস্তু হতো এই একটা বস্তু সেই এলিয়েনের চোখে কিন্তু তিনটে তিন চারটে বা দশটা বারোটা ডট ছাড়া আর কিছু নয় পুরো পৃথিবীটাই তার চোখে অন্যরকম তাহলে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে নেচার যে আসলে কি সেটা মানে আসলে কি এই প্রশ্নটাই আসলে ভেগ মানে আমি কিভাবে দেখছি সেই প্রজেকশনটাই হচ্ছে আমার কাছে সত্য কিন্তু আসলে যে কি তা কে জানে এখন আমি একটা প্রজেকশন দেখছি কোঅর্ডিনেট স্পেসে অন্য কেউ একটা প্রজেকশন দেখতে পারে মোমেন্টাম স্পেসে এখন সে আমাকে বললো যে নেচার তো আসলে তিনটে ডট কারণ আমি বললাম যে না নেচার হচ্ছে আসলে গাদা গাদা প্লেন অফ অ্যাটমস তো তখন তো তাদের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায় যে নেচার আসলে কি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে নেচার হচ্ছে আসলে প্রজেকশন ফর ডিফারেন্ট অবজারভার্স আমরা শুধুমাত্র ছায়াটাই দেখছি আসলে যে কি আছে সেটা একটা ভেগ করছে এনিওয়ে আমাদের যেটা মূল উদ্দেশ্য এই লেকচারের সেটা হলো টু স্টাডি properties of Fourier transform Act number Kuri shoho jibang Tore nijay dai be Prove kote par bhi Veshi bhaagi লিনিয়ারিটি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আচ্ছা সাপোজ এখানে প্রথমেই যেটা ধরে নেওয়া সেটা হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এক্স ও আচ্ছা আমরা এতক্ষণ একটু অন্যরকমভাবে ব্যাপারগুলো পড়ছিলাম তাই তো আচ্ছা যেরকম পড়ছিলাম সেরকম রাখাই ভালো আচ্ছা তাহলে এটাকে এক্স নয় এটা ট্রান্সফর্ম অফ লিনিয়ারিটি ঠিক আছে এ এফ প্লাস নোটেশনে প্রবলেম হবে না এরকম করলে হবে না আলাদা কিছু ধরতে হবে জি ধরব না আমরা এটাকে এটাকে আমরা কুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ এক্স ইস আচ্ছা এটাই ধরি একটু ধরাটা ঠিক ভালো দেখাচ্ছে না এক্স কে ধরছি 
কিছু ভেবে পাচ্ছি না সুবিধাজনক নোটেশন ঠিক আছে ওকে তাহলে ফুরিয়া ট্রান্সফর্ম এফ এক্স হচ্ছে এক্স কে আর জি এক্স হচ্ছে ওয়াই কে এটাই ভালো এটাই থাক বেশ তাহলে লিনিয়ারিটি হচ্ছে ফুরিয়া ট্রান্সফর্ম এফ পি জি ইজ ইকুয়াল টু এ এক্স কে প্লাস পি ওয়াই কি করে প্রুভ করতে হবে কিছুই না সুন্দর ভাবে লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে শুরু করতে হবে তাহলে ফুরিয়ার ট্রান্সফার্ম অফ এফ প্লাস বিজি যা ফুরিয়ার ট্রান্সফার্ম এর ফর্মুলা সেটাই তারপরে আর কি তারপরে স্প্লিট করো ব্যাপারটাকে তারপর এই পার্টটা দিস ইজ এক্স কে এবং এই পার্টটা দিস ইজ ওয়াই কে কিছুই না সুন্দর লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে পরপর প্রসিড করে গেলেই পরেরগুলো চলে আসবে নেক্সট প্রপার্টি নাম্বার টু এরপরে কিছু কিছু আমি করে দেবো আর কিছু কিছু তোরা করবি নিজেরা বাড়িতে টাইম শিফট ও আচ্ছা টাইম শিফটটা তো টাইমের জন্য টাইম ওর পজিশন শিফট আচ্ছা তো যেখানে ছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে টাইম শিফট যদি টাইমের ফাংশন স্টাডি করি বা পজিশন শিফট ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এখানে টাইম দিয়ে ব্যাপারটাকে বললেই ফিজিক্যাল কনসেপ্টের দিক দিয়ে বেশি সুবিধা হয় তো আমরা ভেরিয়েবলটাকে টাইমে শিফট করছি ঠিক আছে তাহলে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ তাহলে এবার টাইম শিফট সুতরাং টাইমটাকে শিফট করে দিলাম তাহলে এর ফলে ফুরিয়া ট্রান্সফর্মের কিটা চেঞ্জ হবে দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ইজ দ্য এফেক্ট ইজ জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন অব দ্য ফুরিয়া ট্রান্সফর্ম বাই ফুরিয়ার স্পেসে মানে রিয়েল টাইম স্পেসে যদি টাইম কে শিফট করা হয় তাহলে ফুরিয়ার স্পেসে সেটা একটা হারমোনিক ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে আবার সেই বিভিন্ন স্পেসের মধ্যেকার করিলেশন এই স্পেসে যোগ করলে এই স্পেসে মাল্টিপ্লিকেশন হয় বা একটু ভালো করে বলতে গেলে এই স্পেসে 
টাইমের শিফট হলে টাইম শিফট ইন টাইম স্পেস মিন্স ফেজ শিফট ইন ফুরিয়ার স্পেস টাইম শিফট ইন টাইম স্পেস মিন্স ফেজ শিফট ইন ফ্রিকুয়েন্সি স্পেস ক্লিয়ার কি করে এটা হচ্ছে এটা আই উইল লিভ ইট ইউ অ্যাজ হোমওয়ার্ক নেক্সট ইজ ফ্রিকুয়েন্সি শিফট ফ্রিকুয়েন্সি শিফট নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম স্টাডি করতে হবে সো ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে আমি যদি ফ্রিকুয়েন্সিকে বাড়াই তাহলে টাইম স্পেসে সেটা কি দাঁড়াবে টাইম স্পেসে সেটা দাঁড়াবে মাল্টিপ্লিকেশন অফ দা অরিজিনাল ফাংশন বাই এগেন ফেস চেঞ্জ কিন্তু এবারে সাইনটা উল্টে যাবে আগের বারে এখানে প্লাস ছিল এখানেও প্লাস ছিল এবার এখানে প্লাস এখানে হবে মাইনাস তাহলে কি হলো ফ্রিকুয়েন্সি স্পেসে ফ্রিকুয়েন্সি শিফট মানে টাইম স্পেসে ফেস শিফট তার মানে টাইমার ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে যেই স্পেসেই কিছু একটা শিফট করা হোক না কেন অন্য স্পেসে করেসপন্ডিংলি একটা ফেজ ফ্যাক্টার দিয়ে আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে এইটার প্রুফটাও আমি করে দিচ্ছি না নিজে ট্রাই করবি নেক্সট টাইম রিভার্সাল এটার প্রুফটাও খুব সহজ এটাও আমি করে দেবো না টাইমকে যদি রিভার্স করা হয় তাহলে দ্য এফেক্ট রিভার্সাল অব দ্য ফ্রিকুয়েন্সি এরপর নেক্সট টপিকটা কি হওয়া উচিত এর আগে আমরা পড়েছিলাম টাইম শিফট আর ফ্রিকুয়েন্সি শিফট আর এইবারে আমরা পড়ব টাইম যদি কয়েক গুণ বেড়ে যায় তাহলে ফ্রিকুয়েন্সির উপর সেই কয়েক গুণ বাড়া বা কমার এফেক্টটা কি হয় সো তার মানে আমরা এখন দেখব এই জিনিসটা ফুরিয়া ট্রান্সফর্ম অফ এফ এটি যেখানে আমরা জানি দিস ইস দেখা যাক একটা করে দিচ্ছে সেখান থেকে যেটা ক্লু পাবে যে বাকিগুলো এমনিতেও মানে কিভাবে কি করা উচিত হাউ টু প্রসিড এবার আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সবসময়ই যেটা করবি সেটা হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যেই তো ভেরিয়েবলগুলো চেঞ্জ হচ্ছে মানে সব ক্ষেত্রেই যত রকম প্রপার্টি আমরা স্টাডি করছি সব ক্ষেত্রেই আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে ভেরিয়েবল চেঞ্জ হচ্ছে তো সব সময় ভেরিয়েবলটাকে একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ধরে নিতে হবে এটি ইকুয়াল টু ইউ 
A T T E S T E. वन बाय ए टक के बाहर निलम दर्शन के बाय ए कोलम ए फालो करो जब ये गोटा बिशार टा देखा जाए ताहोले देखा जावे जे ए टा इट इज नथिंग बट Fourier transform of FU, जिकने frequency टा omega by a. तब अपन इकने a दिए time के गुण करने फले frequency टा a दिया a दारा भाग होएगा लो. शंगे अब शामने amplitude टा one by a होएगा लो. तले this is clearly a टा. शुतोड़ां Fourier transform of it f a t is this this is time scaling this is frequency scaling and this is amplitude scaling acha eta kintu x hai multiplication noy eta ebar agero joto gulo bolechi je nijeke korte hobe she gulo shobi hocche ei dhoroner approach ta etai जिनिस देवो for your homework property 6 even and odd spectra question होचे जे if if t is even function of टाइम ताहुले व्हाट विल हैपन टू एक्स ओमेगा एंड इफ इट इज ऑड फंक्शन ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन टू एक सोमेगा सोचा कथा होच्छे एफ टी जो दी इवन बा ऑड है तले एक सोमेगा टा इवन हो बे ना ऑड हो बे दिस इज योर एसाइनमेंट अखनो बस वो क्लास टो बारी ते बस ये होच्छे जाइ हो व्हाटेवर कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन Fourier transform of complex conjugate of Ft. की होगे? ये तो कोड दिखती। भाभी इतना शॉपिंग चीज़ होमवर्क के दिए दोगे। Anyway, तो तुम्हारे इतने कुछ भी कोडी। Left hand side। बार हमरा जाने जे एक सोमेगा हो चें ए 
এবং আমি যদি দুদিকের কমপ্লেক্স কনজুগেট নি তাহলে আমি পাচ্ছি माइनस बस ट्रांसफर्म उल of the sign of the frequency <coughs> property number 8 symmetry or duality if we transform of if t is x omega then interesting fourier transform of क्रिटिकल ना होते डिपेंड कर ट्रिक्स एप्लैन करते तो प्रूफ टाइम try in your home okay <coughs> last je ta ami bolbo o eta last na ah eta il convolution ta ami last ei bolbo tar last er age eta boli uh derivative fourier transform of derivative eta jodi o very simple
ইডিটি আচ্ছা এইবার ভালো করে এই ব্যাপারটাকে অবজার্ভ করলে কি কিছু ক্লু কি বেরোচ্ছে দেখ সেটা কিছু ক্লু বেরোচ্ছে কিনা বা উল্টোটা কি কাজে লাগতে পারে এখান থেকে আমি যদি দুটোর মধ্যে কোনটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় ইন্টুইশন বলছে যে এটা কাজে লাগবে এখানে ডিএফডিটি করার একটা অপশান আছে তো আচ্ছা এখানে হবে না নেক্সট পেজে যেতে হবে এখানে ভেরিয়েবলটা ওমেগা তাহলে ডিডিটিটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া যায় অনায়াসে এবং এক্সট্রা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সির ফাংশান তাই এখানে কিছুই হবে না তারপরে একটা আই ওমেগা হবে এই সুতরাং খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হল আই ওমেগা এক্স ওমেগা এই যে টোটাল একটা ফাংশান কি দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে ডিএফডিটি সেটা ইস ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ আই ওমেগা এক্স ওমেগা ঠিক কিনা সুতরাং ক্লিয়ারলি আই ওমেগা এক্স ওমেগা ইস ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ ডিএফডিটি কিছুই না ভেরি সিম্পল সব কিছুই আসবে হচ্ছে ফ্রম দ্য ডেফিনেশন অফ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম তাহলে দুটোকে চোখের সামনে খাতার উপর লিখে যখন কোনো প্রুফ কিভাবে এগোতে হবে কিভাবে করতে হবে মাথায় আসবে না দুটো ফর্মুলাকে সুন্দর করে খাতার উপর পাশাপাশি লিখে এই যেমন লিখলাম আমরা এখানে উপর নিচে লিখে সেটার দিকে তাকিয়ে একটু ধ্যান করবি তাহলে দেখবি মাথার মধ্যে ক্লিক করছে নেক্সট যাই প্রপার্টি নাম্বার টেন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম অফ টি টি টু দ্য পাওয়ার এন এফ টি ইকুয়াল টু হোয়াট আগে এফটিটাকে লিখি হোয়াট ইজ এফটি এফটি ইজ ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এক্স ওমেগা টি এফটিটা কিভাবে আসতে পারে ই টু দ্য পাওয়ার আই ওমেগা টিকে ওমেগার রেসপেক্টে ডেলিভেটিভ করলে আসতে পারে কিন্তু এখানে সেটা করা যাবে না কেননা এখানে আরও অনেক ওমেগা টোমেগা আছে তাহলে আমি এক্স ওমেগাতে শিফট করি এক্স ওমেগাটা কি এক্স ওমেগাটা হচ্ছে এটা ব্যাস এবার তো রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল এবার ডিডি ওমেগা দিয়ে দুদিকে যদি ইয়ে করি তাহলে এখানে এটা এখানে কোথাও ওমেগা নেই শুধু এখানেই আছে তাহলে এই দিস উইল বি মাল্টিপ্লাইড বাই মাইনাস আই ওমেগা এই সরি মাইনাস আই টি ক্লিয়ার এবং এই টি দিস টি
so this t okay this t नतुन नतुन टेक्नोलॉजी यूज़ करते शिख लो जा हाय यार के व्हाटेवर हम्म अच्छा तले ए टी टा जो ले लो ये खाने <coughs> तले आम्रा ऑलरेडी पे गए थे टीएफटी टीएफटी फुरिया ट्रांसफर आम्रा पे गए थे शुद्ध टा माइनस आई झामेला बाकी चे झामेला किस चुने माइनस आई दी दूधी के गुण कोड़े दाओ सॉरी आई दी दूधी के � ये दिखे आई तो ये दिखे आई दी गुण होले पड़े ये टा होए जावे प्लस वन ताले की बोझा गलो टीएफटी फुरिया ट्रांसफॉर्म होते हैं फुरिया ट्रांसफॉर्म बेर कोड़ा माने होते हैं आई डीडी ओमेगा और पड़े टा दिए एक सौ में करूँ पड़े एक्ट कोड़ा ना যখন এটা টি স্কয়ার হবে এটা আমি আর দেখাবো না এটা তোরাই করবি নিজেরা এটা এরকম হবে যখন এটা টি টু দা পাওয়ার এন হবে তখন এখানেও এন হবে তো এইগুলো ছিল ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের জেনারেল প্রপার্টি যেগুলো আমাদের কাজে লাগবে যখন আমরা আজে বাজে ইকুয়েশন সলভ করতে যাব इतु फुरिया ट्रांसफॉर्म में शॉप थे के इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिता इम्पोर्टेंट बोले टके प्रॉपर्टी ना बोले खूब शॉनमन देखिए अलग आ कोडे कॉन्वोल्यूशन थियोरेम बोला है तो तुम देखते हो अभी जो कॉन्वोल्यूशन पेपर टकी दूसरा फंक्शन आच्छे इफ T एवं T T कॉन्वोल्यूशन मानेगी तो मल्टीप्लिकेशन ना दूसरों फंक्शन के अनेक रोकों में हवे कॉम्बाइन करा जाए कॉन्वोल्यूट करा जाए क्रॉस कोरिलेट करा जाए ऑटो कोरिलेट करा जाए अनेक किस्वी करा जाए একটা জিনিসের একটা পারপাস আছে এখন আর তো ডিটেইলস না জানলেও চলবে কনভলিউট করা মানে হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের অপারেট মানে বিশেষ ধরনের কম বিশেষ পদ্ধতিতে কম্বাইন করা সেই বিশেষ পদ্ধতিটা হচ্ছে এফটি এন্ড জিটি কনভলিউশন দ্যাট मींस আমরা এফ এর ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করব মানে একটা থার্ড ভেরিয়েবল ইন্ট্রোডিউস করব ये थर्ड वेरिएबल तो होती है यू, एफ यू कोड बो, जी टी टाके कोड बो, टी माइनस यू, तार पर डी यू कोडे, माइनस थे के प्लस इनफिनिटी ऑफ दी इंटीग्रेट कोड बो, ये तो होती है एफ टी एवं जी टी कॉन्वोल्यूशन, हम्म, बोल जाता है ना, एक तरह वेरिएबल रिप्लेस कोड बो और एक T S शंगे तार difference टाने बहुत तादर multiply कोडे integrate कोड अनेक किचो हावी जबी physical significance convolution अनेक रकम आचे इन्ते शेटा टा totally different uh, theory of signal uh, processing शेटा अम्बड़ा जो दी तुम्हारे interest था के इम्नी internet देखते पारो ना तो पढ़े देखा जाए अखोन अतोटा समय नहीं but this is very important way of combining two signals इटा के बोले convolution <coughs> convolution अच्छा convolution theory में बोल चे जे कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन हाँ हाँ तो जो कहने चिल्लाम कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन मींस शे यावा दुटो स्पेस तो टाइम स्पेस जो दिया मैं कॉन्वोल्यूशन कोडी ये जमान कोल्लम तार माने होते हैं मल्टीप्लिकेशन इन
frequency domain and vice versa khub sundor theorem eta khubi sundor dutto domain er moddhe ekta time domain ar ekta frequency domain dutto domain er moddhe operation gulor correlation ta kemon hoy time domain e jodi convolute kori tar mane frequency domain e multiplication hobe ar frequency domain e jodi convolute kori tale time domain e multiplication hobe tar mane टाइम डोमेन जो कन्भल्यूट करी अर्थात कर लम एफ टी एवं जी टी जो करी तर मान फ्रिकुएन्सि डोमें माल्टिप्लीकेशन अर्थात अर्थात फुरियर ट्रांसफर्म अफ कन्वल्यूशन मीस माल्टिप्लीकेशन अफ य and inverse fourier transform of convolution means multiplication in time domain time space eta proof ta khub sahaj kore dicchi nale bolbe je madam सहज सहज ना कि जान कठिन मैं मैडम सहज सहज प्रूफगुल कठिन कठिन गो करते दिए दें तो ये कर दी एक कर दी प्रिभिया पेज द डेफिनेशन अफ कन्वल्यूशन ये दरकार है ये सुंदर भाव बसिए एक खेल रेखे इंटीग्रेशन कर ले जिन जाए कि चाहिए ट्रांसफर्म अफ कन्वल्यूशन प्रपार्टी पर जो इक्ुएशन सल्विंग फुरियर ट्रांसफर्म एप्लै कर तक प्रचुर परिमा क्या लगे बुझते ही से दोटो इंटीग्रेशन थे एक फुरियर ट्रांसफर्मर कन्वल्यूशन फांगशन बुद्धि टुद्धि एप्लैन देखी की हम सूचक पे दरकार मत भेरिएबल ट्रांसफर्म करते टी माइनस यू के धरते मध्य इंटीग्रेशन टुकुर भेरिएबल ना कन्सटैंट डिटी इक्ुअल टू डिवि अच्छा एफ जी वि पावर इक्वल टू यू प्लस भी तो पहले माइनस आई ओमेगा यू 
minus i omega v dv du এবার জিভি ইন্টিগ্রেশন জিভি ইটু দ্য পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা ভি ডিভি সঙ্গে শুধু দরকার একটা আচ্ছা তারপর এইটা কিন্তু পুরোটাই এখানে এক্সট্রা যেটা এখানে কোনো প্রকারে কাজে লাগছে না ইটু দ্য পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা ইউ তাহলে এটাকে আমরা নিয়ে আসবো এইখানে আর এটাকে আমরা নিয়ে যাই এখানে তাহলে দেখি কি হয় এফ ইউ এটা তো পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা ইউ আর আমার এখানে আছে ডি ইউ আর ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাই জি ভি এটা পাওয়ার মাইনাস আই ওমেগা ভি ट्रांसफर्म अफ जिमेगा এফ ইউ এটা ধরো মাইনাস আই ওমেগা ইউ ডি ইউ দিস ইজ ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ ইউ একটাই ব্যাপার সেটা হচ্ছে সামনে একটা ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাই এর একটা ব্যাপার আছে যেটা এখানে ইনকমপ্লিট থেকে যাচ্ছে তাহলে এটা যদি আমাকে আনতে হয় তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে বেসিক্যালি রুট ওভার টু পাই টাইমস এক্স ওমেগা ওকে তাহলে আমার ফাইনাল স্টেজে মাল্টিপ্লিকেশন আসছে শুধু সঙ্গে একটা এক্সট্রা রুট ওভার টু পাই থেকে যাচ্ছে ইন এনি কেস দিস ডাজেন্ট ভাইরেট আওয়ার থিওরেম কিন্তু আমি জাস্ট আগেই যেটা বলছিলাম যে এখানে একটা নর্মালাইজেশনের একটা গল্প আছে আর কি মানে আমার যদি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের ডেফিনেশনে ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাইটা না থাকতো তাহলে আর এই সমস্যাটা হতো না জাস্ট তাও একবার ক্যালকুলেশনটা চেক করি দিতেই হচ্ছে তারপরে পুরোটাই ভেরিয়েবল ট্রান্সফরমেশন সামনে চলে আসছে থাকছে হ্যাঁ ঠিকই আছে ওকে তো এটাকে দুভাবে মানে ফিট করানো যায় আর কি ব্যাপারটার মধ্যে অনেক সময় এরকম থাকে অনেক বইতে যে কনভলিউশনটা ডিফাইন করার সময় এখানে একটা ওয়ান বাই রুট ওভার টু পাই দিয়ে দেয় অনেক সময় কোনো কোনো বইতে সেটা যদি আগে এখানে দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে এখানে আমাদের আর এই জিনিসটা এক্সট্রা থাকবে না এই জিনিসটা তখন উঠে যাবে এখান থেকে আর যদি আমি সেটা নাও দিই তাহলেও খুব একটা ম্যাটার করে না কারণ আমার কনভলিউশন থিওরামের মেন বক্তব্যটা হচ্ছে যে টাইম ডোমেনের কনভলিউশন মানে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনের মাল্টিপ্লিকেশন এবং সেই জিনিসটা উই হ্যাভ এস্টাবলিশড ইন আওয়ার ফ্রেমওয়ার্ক ওকে তাহলে এই হলো আমাদের প্রপার্টি এবং এগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আমরা কঠিন কঠিন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করব একটা হলো হিট ইকুয়েশন আর একটা হলো ওয়েভ ইকুয়েশন ইন আওয়ার নেক্সট লেকচার সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বাই বাই সি ইউ সো হ্যালো স্টুডেন্টস আগের ক্লাসে আমরা আমরা অলরেডি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের দুটো ক্লাস করে নিয়েছি এবং আমরা জেনে গেছি যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম কি খায় না মাথা দেয় কোথা থেকে এলো 
কেন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম এত ইম্পর্টেন্ট 